வெல்கம் டு கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஐபிபிஎஸ் ஆர்ஆர்பி அசிஸ்டன்ட் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுவோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட் எடுத்துக்குவோம் இன்இக்வாலிட்டிஸ் பேஸ்டு சம் பண்ணுவோம் ரொம்ப ஈஸி ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம் இதில் எத்தனை கொஷின் கொடுக்குறாலும் அத்தனையும் கரெக்டாக வாங்கலாம் நான் சொல்கிற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணால் போதும் இது தப்பே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சரியா இந்த இன்இக்வாலிட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் த டெசிஷன் மேக்கிங் எங்கே வரும்னு பாருங்கள் இப்போது இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஏ லெஸ் தேன் பி லெஸ் தேன் சி இன்னைக்குவாலிட்டி ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்குது லெஸ் லெஸ் பார்த்தோன்னு சொல்லலாம் இப்போது ஏக்கு பிக்கு எப்போது சந்தேகம் வரப்போகிறது இல்லை ரிலேஷன் பிக்கு சி கேட ரிலேஷன் சந்தேகம் வரப்போகிறது இல்லை உங்கள் கேட்குறது என்ன கேட்பாங்க ஏக்கு சி கேட ரிலேஷன் தான் கேட்பாங்க இப்போது ஒரே டேரக்ஷன் இருந்தால் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் சின்னு சொல்லிடலாம் சந்தேகமே இல்லாமல் அதே இது இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏ கிரேட்டர் தேன் பி கிரேட்டர் தென் சின்னாலும் ஏக்கு சிக்கு ரிலேஷன் கேட்டானே ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி நோ டவுட் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் எங்கே அரைஸ் ஆகும்னா இன்இக்வாலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கும் எப்படி ஏ கிரேட்டர் தென் பி இந்த பக்கம் கிரேட்டர் தென் சி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன இருக்கலாம் பி நடுவில் இருக்கும் இது என்ன பி கிரேட்டர் தென் சி ஏ கிரேட்டர் தென் ஏ லெஸ் தேன் பி சிம்பிள் பாருங்க இப்போ என்ன இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சா இந்த டேரக்ஷன் இருக்கு இப்போ இந்த டேரக்ஷன் மாறிடுச்சு இங்கே அப்படி இல்லை எல்லாம் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி பாருங்க லெஸ் தேனாக இருக்கு இங்கே கிரேட்டர் தென் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸு தான் நமக்கு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின் இந்த இடத்துல டிசிஷன் மேக்கப் பண்ணுற மாதிரி தான் வரப்போகுது சரியா இப்போது நமக்கு ஏக்கு பி கடை ரிலேஷன் சந்தேகமே இருக்காது அதே மாதிரி பிக்கு சி கடையில் ரிலேஷனில் டவுட் இல்லை இந்த ரெண்டுலேயுமே ஆனால் இந்த ஏக்கு சி கடையில் ரிலேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா அங்கே தான் கொஷின் இன்னிக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆச்சுனாலும் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னா கொஷின்ஸில் கட கடகடன்னு போயிடும் பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு செவன் ஒரு வேல்யூ பிக் பதிலாக இருக்குன்னு வைங்க இப்போ இங்கே லெஸ் தேன் டென் இருக்கலாம் இங்கே என்ன இருக்கலாம் இங்கேயும் லெஸ் தேன் டென் இருக்கலாம் செவன் வந்து லெஸ் தேன் டென் தானே இந்த பக்கம் டென் அதாவது ஏ இருக்கிற இடத்துல டென் இருக்கு சி இருக்கிற இடத்துலையும் டென் இருக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்னிக்வாலி ரிவர்ஸ் ஆச்சுன்னா ஏ ஈக்குவல் டு சி நடக்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஏ சி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் பாசிபிளி சரியா சப்போஸ் இப்படி ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு வைங்க அதாவது செவனே இருக்கு இந்த பக்கம் என்ன சொல்றோம் லெஸ் தேன் லெவன் இருக்கு இங்க லெஸ் தேன் நைன் இருக்குன்னு வைங்க கண்டிப்பா செவன் வந்து லெஸ் தேன் நைன் செவன் நைன் செவன் வந்து லெஸ் தேன் நைன் அண்ட் ஆல்சோ லெஸ் தேன் லெவன் சந்தேகமே இல்லை இந்த கேஸ்ல பாருங்க இது ஏ சின்னு வச்சுக்கிட்ட என்ன நடக்குது பாருங்க ஏ இஸ் என்னது ஏ இஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தேன் சி கரெக்டா இந்த கேஸ் என்ன பாருங்க ஏ இஸ் லெஸ் தேன் சி வருது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பாருங்க இதை போய் இதை அங்கே மாற்றி விடுறேன் பாருங்கள் இப்போ லெவன் லெஸ் தேன் செவன் லெஸ் தேன் நைன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்க இப்போ என்ன நடந்துருக்கு பாருங்கள் ஏ இருக்க இடத்துல லெவன் இருக்கு சி இருக்க இடத்துல நைன் இருக்கு இப்போ என்ன ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சி என்னோட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஈக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னாலே இந்த ஏக்கு சி கடையில் என்னென்ன ரிலேஷன் இருக்கலாம் ஏ இ சி ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஏ இஸ் லெஸ் தென் சியாக இருக்கலாம் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் சியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில் ரிலேஷன் பண்ணால் இந்த மூணு தான் இருக்க முடியும் வேறு இருக்கவே முடியாது லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை கிரேட்டராக இருக்கலாம் வேறு ரிலேஷனே கிடையாது இந்த மைண்டோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மூணு தான் ஈக்குவலாக லெஸ்ஸாக கிரேட்டராக அப்போது இதில் இருந்து என்ன தெரியுது பாருங்க இந்த மூணு தான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு மூணில் எதுன்னு என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி எப்போவாது இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுனாலே ஏக்கு சிக்கு இடையில எது வேணால் நடக்கலாம் இதுதான் நடக்கும்னு என்னால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது அப்போ என்ன அர்த்தம் அது ட்ரூ இல்லைன்னு தான் வரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எப்போவாது ட்ரூ ஆகணும்னா இப்படி தான் ட்ரூ ஆகலாம் எப்படி ட்ரூ ஆகலான்னு பாருங்கள் ஒரு ஒன்றாவது கன்க்ளூஷனில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி ஏ லெஸ் தென் ஆர் இக்கொண்டு சீன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வைங்க ரெண்டாவது கன்க்ளூஷனில் ஏ கிரேட்டர் தென் சீன் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் செட் யூனிவர்சல் செட் தான் இதில் லெஸ் இருக்குது ஈக்குவல் இருக்குது கிரேட்டர் இருக்குது இதான் யூனிவர்சல் செட்டு மூணு தான் நடக்
இங்கே ஈக்குவல் போட்டுக்கலாம் அப்போ கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா இதுவா இருக்கலாம் இல்ல அதுவா இருக்கலாம் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்க வாய்ப்பு இல்லை சரி ஏன்னா லெஸ் தேன் ஆர் சின்னு சொல்ல முடியாது லெஸ் தேன் ஆர் தான் என்ன ஆகும் இங்க கிரேட்டர் தான் ஆகுமா லெஸ் தேன் வராது அதனால இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் ஆனால் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி வரலாம் இது நடந்தா அது நடக்காது அது நடந்தா இது நடக்காது அப்ப என்ன நடக்கும் எதர் திஸ் ஆர் தேட் ட்ரூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுப்பா பொதுவா ஈக்குவல் ரெண்டுலேயே கொடுக்குமா எதாவது உங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க கொடுத்த என்ன சொல்லுவாங்க எதர் திஸ் ஆர் தட் ட்ரூன்னு சொல்லுவாங்க மற்றபடி இது மட்டும் கொடுத்தா என்ன அர்த்தம் ஃபால்ஸ் என்ன காரணம் பாருங்க ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு இந்த ஏஎன் சி ரிலேஷன் வச்சு சப்போஸ் ஏ கிரேட்டர் தென் சி நடந்துருச்சுடா அப்போ அவர் சொல்றது ஃபால்ஸ் தானே அப்போ ட்ரூனா என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூவா இருக்கும் எப்பவுமே ஃபெயில் ஆகக்கூடாது ஆனால் எப்போவாது ஏ கிரேட்டர் தென் சி வரும்போது இது ஃபெயில் ஆகிடும்னு சொன்னால் அப்போ அது ஃபால்ஸ் தானே அப்போ நம்ம என்ன கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் லாஜிக்கலி ஒரு விஷயம் ட்ரூன்னு எடுக்கணும்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூவா இருக்கும் ஒரு தடவை ஃபெயில் ஆனால் கூட அது ஃபால்ஸ் தான் ஸோ அதனால ஏ கிரேஸ் தான் அறிக்கை கொடுத்து சி மட்டும் கொடுத்தா அது ஃபால்ஸ் அப்படியே அதே மாதிரி இப்போ ஏ கிரேட்டர் தென் சி மட்டும் கொடுத்துருந்தாலும் ஃபால்ஸ் ஏன்னா இவங்க ஏ கிரேட்டர் தென் சி உண்மைன்னு எடுத்துக்கலாம் பட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி ஏதாவது நடந்ததுன்னா இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன அர்த்தம் எப்பெல்லாம் இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகுதோ இப்போ இப்படியே இன்னீக்வாலிட்டியில் ஈக்குவல் போட்டாலும் இந்த மாதிரி கேஸை சொல்ல முடியும் சரியா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் தானே சம்டைம்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் லெஸ் தேனாக இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் சரி இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆச்சுனாலே இதுதான் ட்ரூ மூணு கேஸுமே நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப மூணுல ஏதாவது ஒன்னா தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அவ்வளவுதான் இதுதான் நடக்கும் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல முடியாது அப்ப என்ன அர்த்தம் இந்த இன்னீக்வாலிட்டி ஃபுல்லாவே இங்கதான் ட்ரிக்கி கான்செப்ட் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆனாலும் சரி இப்படி ரிவர்ஸ் ஆனாலும் ஆன்சர் இதுதான் சரியா இப்ப சமுக்குல போயிடலாமா கடகடன்னு முடிச்சிடலாம் பாருங்க இந்த லாஜிக் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த சம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கடகடன்னு முடிச்சுட்டு போயிடலாம் பாருங்க சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் செம் ஆரம்பிக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி முதல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க இந்த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் அசூமிங் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் டு பி ட்ரூ இத ட்ரூன்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா இதுல இருந்து டெரிவ் பண்ற கன்க்ளூஷன் இந்த ரெண்டுனா அதுல எது எது ட்ரூ ஃபாலோ ஆகுது கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் எது எது ஃபாலோ ஆகுது எது ஃபாலோ ஆகல அதுதான் நமக்கு முடிவு எடுத்து போறோம் சரியா இப்ப நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல உள்ளது ஒரே லைன்ல பிரசன்ட் பண்ணும் பண்ணாதான் நம்ம முடிவு எடுக்க ஈஸியா இருக்கும் சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் இ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் இசட் சொல்றாங்க இங்க பாருங்க இந்த ஆர் இ கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்க இது கூட ரிலேட் பண்ண இந்த இயை வச்சு தான் ரிலேட் பண்ணி ஆகும் சரியா இங்க இயை விட ஆர் லெஸ்ன்னு தான் சொல்றாங்க சரியா இப்ப நான் எப்படி ஒரே லைன்ல எழுத முயற்சி பண்றேன் பாருங்க இப்படி எழுதலாமா பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இசட் இருக்கு இந்த இயை விட இந்த ஆர் என்னது லெஸ்ன்னு சொல்றாங்க சரியா இய விட ஆர் லெஸ்ன்னா அப்ப இந்த பக்கம் தான் வரும் இல்லையா லெசர் சைடு இந்த சைடு இது கிரேட்டர் சைடு அப்போ நான் என்ன செய்யலாம் இப்படி வேணா எழுதிக்கலாம் தப்போதைக்கு எப்படி எழுதலாம் இ இஸ் என்னது இ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர்னு முதல்ல எழுதலாம் இப்ப பாருங்க இதை நான் ஒரே லைன்ல எழுத முடியுமானா முடியாது எப்படி எப்படி சொல்றேன் இந்த ஆரை விட இசட் பெருசா சிறுசான்னு எனக்கு தெரியாது இல்லையா ஆரை விட இசட் ஆருக்கு இசட்டுக்கு இடையே ரிலேஷன் நான் சொல்ல முடியாது இப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி நான் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இசட் பெருசா ஆர் பெருசா எனக்கு இப்போதைக்கு முடிவு எடுக்க முடியாது சரியா அப்ப இதுல ரெண்டு கேஸ் வருது எப்படி ரெண்டு கேஸ் வருது பாருங்க இப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் எடுத்து பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இசட் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் அதாவது நான் என்ன அசீவ் பண்றேன் ஆர் வந்து இசட்டை விட பெருசு அப்படின்னு அசீவ் பண்ணணும் அது இன்னொரு கேஸ் என்ன ஆர் வந்து இசட்டோட சிறுசுன்னு அசீவ் பண்ணா இப்படி வருமா பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இ E greater than or equal to R, greater than or equal to Z. இந்த ரெண்டு கேஸ் பாசிபிள் இந்த இசட் பெருசா ஆர் பெருசா எனக்கு முடிவு தெரியாது அப்ப நான் ஒரு விஷயம் கன்க்ளூஷன் எடுக்கிறேன்னா இந்த ரெண்டையுமே உண்மைன்னு எது சொல்லுதோ ரெண்டையுமே ஃபாலோ பண்றதா ட்ரூ ஏதாவது ஒன்ல ஃபெயில் ஆனா கூட அது ட்ரூவா எடுத்துக்க முடியாது சரியா இப்ப ஸ்டேட் கன்க்ளூஷன் பாருங்க ஆர் ஈக்குவல் டு பின்றாங்க இப்ப இந்த கேஸ்ல பாருங்க இதுல ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஆ இருக்க வாய்ப்பு
ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட் ரெண்டுலேயும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது சரியா அடுத்து பி கிரேட்டர் தின் ஆர்ன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த கேஸ்லேயும் பி இஸ் கிரேட்டர் தின் ஆராகவும் வாய்ப்பு இருக்குது இங்கேயும் பி கிரேட்டர் தின் ஆராகவும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சமயில் அவங்க குழப்பத்தை உண்டாக்கல இசட்டுக்கும் ஆறுக்கு இடையில் ரிலேஷன் கேட்கல கன்க்ளூஷனில் பியும் ஆரையும் தான் ரிலேட் பண்ணுறாங்க சரியா சரி அப்போது நம்ம இதை பற்றி ஒரு பண்ணிக்கிறதால இந்த மட்டும் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன நடக்க போகுது பாருங்க இந்த இதில் இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி என்ன எடுக்கலாம் பிக்கும் ஆறுக்கு இடையில் என்ன இருக்கலாம் பி இஸ் கிரேட்டர் தானா இருக்கலாம் இல்லை பி ஈக்குவல் டார் ரெண்டுலையுமே அதான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு வேறு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் போகத்தில் பியோட பி வந்து ஆரோட பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை பி ஈக்குவல் டு ஆராக இருக்கலாம் கரெக்ட் தானே அப்போ இங்க பாருங்க ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க பி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க பி கிரேட்டர் தான் ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்தர் மழை பெய்யும்னு சொல்றாரு இன்னொருத்தர் மழை பெய்யாதுன்னு சொல்றாரு என்ன நடக்கும் ரெண்டு பேர்ல யாரா ஒருத்தர் சொன்னது நடக்கும் கரெக்ட் தானே அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கு ரெண்டு விஷயம் தான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ரெண்டையுமே ஸ்டே கன்க்ளூஷனா கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது நடந்தா அது நடக்காது அது நடந்தா இது நடக்காது ஆனா ரெண்டுல ஒண்ணு நடந்தே ஆகும் அப்ப என்ன சொல்லணும் எய்தர் கன்க்ளூஷன் ஒன் ஆர் கன்க்ளூஷன் டூ இஸ் டூன்னு சொல்லணும் சரியா அப்போ இது கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கு ஆன்சர் சரியா ஒன்னு மட்டும் பார்த்தா ஃபால்ஸ் இது மட்டும் பார்த்தா ஃபால்ஸ் ஆயிடும் சம்டைம்ஸ் இது மட்டும் பார்த்தா சம்டைம்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆயிடும் ரெண்டையும் சேர்த்தா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நடந்துடும் அதனால் என்ன சொல்கிறோம் ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் முடிச்சாச்சு அடுத்து செகண்ட் சம் போகலாம் செகண்ட் சம்ல ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அங்கே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் சம்மை பொறுத்த மட்டில் ஒரு பிரச்சனையில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது இப்போ கன்க்ளூஷன்ஸ் எதாவது ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்றது மட்டும் நம்ம டிசைட் பண்ணால் போதும் அடுத்ததுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லி கண்டிப்பாக என்ன பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் தான் இல்லைனா ஒய் இஸ் லெஸ் தேன் பி தான் ஒன் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ வித்வுட் எனி டவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் படி சரி அடுத்து ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் எஸ்ன்றாங்க இங்கே பாருங்கள் ஏக்கு எஸ்க்கு வந்துட்டாங்களா இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுனாலே நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஏ ஈக்குவல் டு எஸ் நடக்கலாம் இல்லை ஏ கிரேட்டர் தென் எஸ் நடக்கலாம் இல்லை ஏ லெஸ் தென் எஸ் நடக்கலாம் மூணு விஷயத்தில் ஒரு விஷயமா என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் புரியுதாங்க <laughs> அடுத்து நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க இதை ரெண்டையும் ஒரே லைனில் எழுத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிவு எடுக்கும் சரியா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கே கியூ எஃப் என் இங்கே ஆர் கூட ரிலேட் பண்ணுறாங்க எஃப்ஐ ஆரை ரிலேட் பண்ணுறாங்க இங்கே எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ எஃப்க்கு இந்த பக்கம் தான் ஆர் வரப்போகுது சரியா ஆர் வந்து கிரேட்டராக இருக்குது R is greater than F இங்கேயே ஏற்கனவே இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஏற்கனவே இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த பக்கம் ஆனால் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்குல்ல கிரேட்டர் கிரேட்டர் இப்போ ஆர் கிரேட்டர் தென் எஃப்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்ம வேணா ஒன்று பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஒரு ரிலேஷன் இப்படி உருவாக்கிக்கலாம் எப்படி ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் ஆனால் என்னுக்கு ஆறுக்கு இடையில ரிலேஷன் என்னன்னு தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனா இந்த இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு இன்னும் நிறைய குழப்பம் இங்கே இருக்கு நம்ம அப்போ என்ன செய்வோம் தேவையிருந்தால் எழுதுவோம் இல்லைன்னா எழுத வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எண்ணையும் கேயும் பார்ப்போம் எண் எங்கே இருக்கு கே எங்கே இருக்கு இந்த இந்த இன்னி குவாலிட்டி உள்ளே கொண்டு வரவே இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் கன்க்ளூஷனில் அப்போ இதை வச்சே நம்ம முடிவு எடுத்துடலாம் பாருங்க முதல்ல எண்ணுக்கு கே கடையில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இன்னி குவாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு சரியா இன்னி குவாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுனாலே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எண்ணுக்கு கே நிலையா எண் ஈக்குவல் கே வேணாலும் நடக்கலாம் எண் லெஸ் தேன் கே வேணாலும் நடக்கலாம் எண் கிரேட்டர் தென் கே எந்த இது வேணாலும் நடக்கலாம் அப்போ என் இஸ் லெஸ் தேன் கேங்கிறது மூணு விஷயத்தில் ஒரு விஷயமா தான் நடக்க போகுது அப்போ எப் மூணு
அடுத்து ஆறு கியூ ரிலேட் பண்றாங்க பாருங்க இங்க ஆறு இருக்கு இங்க கியூ இருக்கு இப்போ நமக்கு எண் வரப்போறது இல்லை இல்லையா இப்ப எண்ணையும் இந்த ஆறையும் ரிலேட் பண்ணாதான் நம்ம குழப்பம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அதை அவங்க கொண்டு வரவே இல்லை இப்ப ஆறையும் கியூ இந்த ரிலேட் பண்றாங்க அப்போ நம்ம இந்த எஃப் வழியா இந்த ஆறை சேர்த்து எழுதுவோம் எண்ணெய் கண்டுக்க தேவையில்லை சரியா இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் கே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ லெஸ் தேன் எஃப் இங்க என்ன இருக்கு எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் எஃப் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் அல்லது ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் இருக்கா சரி இப்ப நம்ம முடிவு எடுக்கலாம் பாருங்க ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் கியூன்றாங்க ஆர் இங்க இருக்கு கியூ இங்க இருக்கு இன்னீக்வாலிட்டி பாருங்க ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கா உண்மைதானே இங்க வந்து ஈக்குவல் இல்ல அப்ப கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் இப்போ எஃப் ஆர் ஈக்குவல் ஆனா கூட இப்போ ஒரு கேஸ் எத்தனை கே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கியூ இப்ப இத வந்து லெஸ் தேன் கேஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த கேஸ் என்ன பண்ண போறேன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் எழுதுறேன் இப்ப இந்த கேஸ்லயும் கியூ இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் தான் இந்த கேஸ்லயும் பாருங்க என்ன <laughs> ஸ்டேட்மெண்ட் இ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஒரு இன்னீக்வாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லா இன்னீக்வாலிட்டி எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்தாலே ஈஸியா டிசிஷன் மேக் பண்ணலாம் வித் அவுட் எனி கன்ஃபியூஷன் ரிவர்ஸ் ஆயிருந்தா கூட நம்ம சொன்ன அந்த ஒரு லாஜிக் யூஸ் பண்ணா செம டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் சரியா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல கன்க்ளூஷன்ல கே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இன்னு சொல்றாங்க இங்க பாருங்க கே இங்க இருக்கு இ இங்க இருக்கு இந்த பக்கத்துல உள்ளது எல்லாமே எனது லெஸ்ஸர் தான் இல்லையா அப்ப கே வந்து லெஸ்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஈக்குவலா இருக்கலாம் உண்மைதானே ஈக்குவல் எல்லாத்துலயும் ஈக்குவல் இருக்கு அப்ப ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்ல லெஸ்ஸா இருக்கலாம் கண்டிப்பா உண்மை லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டி அடுத்து பாருங்க டி இஸ் கிரேட்டர் தென் பி இங்கிறாங்க டி இங்க இருக்கு பி இங்க இருக்கு இந்த பக்கம் போக போக டி ஸ்மால் ஆகும் கிரேட்டர் ஆகாது அப்ப டி கிரேட்டர் தென் பி ஃபால்ஸ் டி இஸ் லெஸ் தென் பி சொல்லி தான் இங்க ஈக்குவல் இல்ல பாருங்க அதனால கண்டிப்பா டி லெஸ் தென் பி ஆல்வேஸ் ட்ரூ ஆயிருக்கும் பட் டி கிரேட்டர் தென் பின்னு கொடுத்தனால ஆல்வேஸ் என்ன ஃபால்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்ப ஒன்னாவது கன்க்ளூஷன் மட்டும் கண்டிப்பா ஃபாலோ ஆகுது அப்ப என்ன பண்ணும் only conclusion 1 is true தான் கரெக்ட் என்னது இதுக்கு ஆப்ஷன் A தான் கரெக்ட் சரியா நாலு क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணட்டமா சோ ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन பட் என்னது இன்னீக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆனா மூணுமே நடக்கும் ஈக்குவல் லெஸ் தென் கிரேட்டர் தென் நடக்கும்ங்கற அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுனா இதுல எத்தனை क्वेश्चन கொடுத்தாலும் நம்ம ফুল மார்க் வாங்கிடலாம் மத்ததெல்லாம் நம்ம பாத்தே பண்ணிடுவோம் சரியா முடிச்சாச்சு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க Subscribe பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி வச்சேங்க அப்போதான் எக்ஸாம் ஓரியன்ட் லைவ் கிளாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வ